itakuwa ninaongea juu ya thanking God for his finished work. Thanking God for his finished work. Jana niliweza kusema ya kwamba mimi ni mwanafunzi wa kutolea Mungu shukurani kwa sababu nimekuwa nikijaribu kujifundisha kwa nini Mungu anadhamini shukurani hivyo because nilisema kuna wakati nienda kuomba mahali siku saba na siku ya saba nikasikia tu himizo ndani yangu nianze kumshukuru Mungu na wakati nilimshukuru Mungu kwa muda mrefu kwa mabaya na mazuri ambayo nimeyapitia Baadaye nilisikia ni kama bingu zimefunguka na nikasikia nguvu nyingi zimekuja juu yangu mwili wangu ukazungushwa na kutoka hapo nikasikia kuna mambo yamebadilika na nikajiuliza swali hili bona wakati nilikuwa ninaomba sikusikia nguvu nyingi namna hiyo bona wakati wa shukurani ndio Mungu ameweza kuachilia nguvu nyingi juu ya maisha yangu na kuanzia wakati huo nikawa mwanafunzi wa kujifundisha kumshukuru Mungu. Na nikaanza kutafuta katika neno lake. Ni kwa nini ye anapendezwa na shukurani. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na siku ya leo nimetambua kwamba your gratitude determines your greatness. Vile uko na moyo wa kushukuru Divyo ambavyo itategemea vile Mungu atakavyo kuinua. Kifunguo cha kutoka hatua moja kuingia hatua nyingine ni kifunguo cha shukurani. Na pia shukurani ndio password ambayo inatuingiza katika uwepo wa Bwana. Na wakati pia unashukuru Mungu anachukua vita vyako, anaanza kukupigania kama Jehoshaphat wakati unamshukuru. Praise the name of the living God. Na siku ya leo I think kwa sababu ya kuwa mwanafunzi wa shukurani kuna jambo Mungu ameweka ndani yangu la kuelewa vile unaweza kushukuru Mungu zaidi kwa sababu ya kazi yake ambayo imekwisha tiari. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndiyo watu wengi tumezoea. That is the level watu wengi tuko. Mungu amenipatia gari, wacha nimshukuru. Mungu amenisaidia kujenga nyumba, wacha nimshukuru wakati mwingi tunashukuru Mungu kwa sababu ya what he has done na ni vizuri kwa sababu hata wenye ukoma kumi walipoponywa wakati mmoja alikuja kushukuru uh, Luke chapter 17 verse 17 Yesu aliuliza si walikuwa kumi ni huyu mmoja ambaye amekuja kumtolea Mungu shukurani Wakati unashukuru hicho ndio kifunguo kinachokusaidia kuingia katika hicho kiwango kingine kwa sababu ule mwenye ukoma moja aliyekuja kushukuru he was made whole alitendewa muujiza mwingine praise the name of the living god kwa hivyo ni vizuri kuwa na moyo wa shukurani kwa sababu ya yale Mungu ametutendea lakini siku ya leo nataka tuangalie shukurani kwa njia ya tofauti kabisa ambayo ni kutoka neno la Mungu ambayo inaweza kutusaidia kumshukuru Mungu hata wakati haujaona mambo na macho unashukuru praise the name of the living god bwana asifiwe sana haleluya yani Mungu haanzi jambo lolote kabla hajalimaliza kabla hajakubalia uzaliwe katika dunia hii aliona mwisho wako Praise the name of the living God. Hallelujah. Zaburi 40 mstari wa saba inasema ya kwamba there is a book that was written concerning me before I was born. Kuna kitabu kilikuwa kimeandikwa juu yangu hata kabla sijazaliwa. Kwa hivyo Mungu alikuwa amepanga kila kitu hata kabla. Eh? Then I said behold I come in the scroll of the book it is written of me. That means Mungu alikuwa amemaliza kazi na hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Ndipo sasa anamwambia Jeremiah, kabla haujaumbika ndani ya tumbo ya mama yako, nilikujua na nikasema we utakuwa nabii. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kabla mataifa hayajaumbika, Mungu aliona Kenya na akaamua atafanya nini na Kenya paka mwisho. Bwana asifiwe sana. Mateo 32, Malko 
mbili inasema nao walikuwako jiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu naye Yesu alikuwa akiwatangulia wakashangaa katika kufuata wakaogopa akatoa tena wale venashara akaanza kuambia hambali ya mambo yatakayompata akisema angalieni tunapanda kwenda Yerusalemu na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi nao watamhukumu afe watamtia mikononi mwa mataifa nao nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeredi na kumuua na baada ya siku ya tatu atafufuka na Yakobo nao na Yohana wana wa Zebedaye wakamwendea wakamwambia mwalimu twataka utufanyie lorote tunaro kuomba akawaambia mwataka ni wafanyie nini wakamwambia utujalie sisi tuketi moja mkono wako wa kuume na moja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako Yesu akawaambia hamjui mnaro liomba mwaweza kunywea kikombe nitakacho kinywea ni kinyweacho mimi au kubatizwa ubatizo ni batizwao mimi wakamwambia twaweza Yesu akawaambia kikombe ni nyweacho mimi mtakinywea na ubatizo ni batizwao mimi mtabatizwa lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa ila wao watapewa watapewa waliowekwa tayari Bwana asifuwe sana. Yesu alikuwa anapanda na wanafunzi wake kwenda Jerusalem. Na Yesu akaanza kuambia sasa ninajua mambo yale ambayo yatafanyika kwangu. Nitashikwa, nitateswa. Na kwa hivyo wana wa Zebedayo wakajua Yesu ni kwenda anaenda. Na kwa hivyo ni vizuri tuanze kujipanga. Nani atakuwa katika position ya kulia na ya kushoto? Praise the name of the living God. Lakini Yesu akauliza Ile mambo nitakayopitia kile kikombe nitakunywa nyinyi mtaweza kukunywa ah, wakasema afadhali tukunywe lakini tukae hapo kulia na kushoto wakasema kikombe tutakunywa hey, Yesu akawaambia basi kikombe mtakinywea mtakunywa hicho kikombe lakini habari za kukaa kulia na kushoto kuna watu waliandaliwa Praise the name of the living God. Waliandaliwa kutoka mwanzo wale watakao kaa pale. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba haitegemei kunywa kikombe. Inategemea kile baba alipanga kutoka mwanzo. Kwa sababu kazi ya Mungu ameimaliza kutoka mwanzo. Jana nilikuwa naongea tunaongea na muombezi mmoja na akaongea neno na liliniguza na sijui kama nikiliongea litauguza watu wengine washindwe vile Mungu anafanya kazi because alikuwa mahali watu wengi wanaomba mlimani wanamulilia Mungu Mungu akamzungumzia akanamwambia unaona hawa wote wengi wao sitaweza kuwatumia na hawana shida lakini ni kwa sababu sijapanga hivyo kuwatumia na sio makosa yao ni kwa sababu mimi Mungu kuna vile ambavyo pia nimepanga Mungu ako na kazi yake ambayo ameimaliza, ameipanga. Ukisoma katika kitabu cha Romans, Warumi tisa, uh, inatuonyesha kwamba Lebeka alipokuwa na mimba, kulikuwa na watoto wawili katika tumbo yake. Na wakati alikuwa na watoto hawa wawili katika tumbo yake, ah uh, Bibi nasema ya kwamba Warumi tisa kumi wala si hivyo tu lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja naye ni Isaka baba yetu kwa maana kabla hajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala mbaya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwamba si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitae aliambiwa hivi mkubwa 
atamtumikia mdogo kama ilivyoandikwa nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia tuseme mi, nini basi kuna udhalimu katika Mungu hasha maana amwambia Musa nitamlehemu yeye ni mlehemuye nitamhurumia yeye ni mhurumiaye basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigae mbio bali wa yule arehemuye yani ni Mungu kwa maana maandiko yasema juu ya farao ya kwamba nilimsimamisha kwa kusudi hili ili nionyeshe nguvu zangu kwako jina langu lita, litangazwe katika nchi yote basi kama ni hivyo nani hivyo atakaye kumlehemu humlehemu na atakaye kumfanya mungumu humfanya mungumu yani kumaanisha Mungu anasema hawa watoto wawili kabla hawajazaliwa hawajatenda neno mbaya wala nzuri lakini Mungu akasema Yakobo ambaye ni mdogo nimemchagua na Esau ambaye ni mkubwa atamtumikia Yakobo ili ijulikane mimi Mungu ndiye ninayechagua ndiye ninayepanga kile ambacho nimekusudia kutoka mwanzo Praise the name of the living God Hallelujah Ukisoma Biblia katika kitabu cha mhubiri uh, tatu kumi na moja Biblia inasema ya kwamba kazi ya Mungu ameimaliza kutoka mwanzo Praise the name of the living God Hallelujah Mhubiri tatu kumi na moja inasema uh, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao ila jinsi mwanadamu asivyoweza kuzitambua kazi za Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho ukisoma versions zingine za Kiingereza zinasema ya kwamba his work is finished from the beginning ye kazi yake ameimaliza kutoka mwanzo Bwana asifiwe sana yani ningetaka nikushangaze nikwambie baraka zile zote Mungu anataka kukubariki nazo Bibi inasema ya kwamba Mungu ametupatia kila kitu tunahitaji kwa utaua ha? for godliness and for life amepanga magari atakupatia manyumba atakupatia amekupatia kila kitu sio saa hizi anapanga alipanga kutoka mwanzo kwa hivyo ukiwa na hekima ya juu ya kiungu unaweza fika mahali hata wakati Mungu hajatenda unamwambia ni asante kwa sababu kazi yangu umeimaliza kutoka mwanzo baraka zangu zote umezipanga kutoka mwanzo Bwana asifiwe sana and that is why some of us we are surprised tunapoona watu ambao pengine hawamuogopi Mungu na bado wana enjoy baraka za Mungu Mungu anawainua Mungu anawafanyia mambo ni kwa sababu kisoma Warumi kumi na moja, mustari wa na tisa, bibi nasema ya kwamba Mungu alipatiana vipawa vyake akagawa na bibi nasema katika kitabu cha Isaiah chapter 68 verse 18 ya kwamba hizi vipawa amezipatia hata kwa watu wale rebellious watu wale ambao hawataki Mungu watu wale unaona wanamuasi Mungu hata wao aliwatekea nyara vipawa vyao Psalm 68:18 sorry nimejipoteza 60 yeah the bible says you have ascended on high you have led captivity captive you have received gifts among men even from the liberious that the lord god might dwell there praise the name of the living god hata wale ambao ni wakaidi mungu amewapishikia vipawa vyao amewapatia vipawa ndio ajulikane yeye ni Mungu. Yaani kumaanisha kwamba kazi zote Mungu alikuwa anataka kumfanyia mwanadamu alimfanyia kutoka mwanzo. Yule atakaye muamini ya muamini, yule hata muamini akae hivyo because our God kile ambacho ako na haja sana hata sio maisha haya. Kile Mungu ako na haja sana ni eternity ako na haja sana na maisha ya milele ya kwamba maisha yako ya milele yatakuwa namna gani 
yatategemea kile kipawa alichokupatia ile taranta aliyokupatia uliitumia namna gani katika maisha haya kama uliitumia kumletea utukufu atakupatia thawabu kama haukuitumia kumletea utukufu utaingia katika hukumu ya milele lakini katika maisha haya amewapatia vipawa hata wale ambao ni wakaidi wale ambao ni liberias Mungu amewapatia na ana shida wengine amewawezesha kuwa na utajiri wengine amewawezesha kuwa na vipawa ambavyo wanavutia watu wengi na ana shida unajua kama ni mimi watu wengine ningewanyang'anya asubuhi niseme ni wewe unajaza kiwanja ukiba nyimbo za dunia na chukua kipawa yangu Bwana asiwe sana lakini Mungu naye ni nani Mungu sio watu wale atimkikosana na wao anakuambia hata ile taratalilia dako na ngelile zile slippers na zilikuwa zimetoboka hapa hapa nyuma unakuta mtu anakuitisha ati mmekosana Bwana asiwe sana kwa nini shetani yako na nguvu ako na nguvu kwa sababu wakati walikosana na Mungu Mungu hakumwambia leta hizo nguvu zangu alimwambia okay umekosa kunitii enda tu na hizo nguvu praise the name of the living god hallelujah and that is why the church tunapaswa kutofautisha wakati mtu anatumia kipawa hata kanisani na amewachana na Mungu unajua watu wengi wanafikiria kufuata miujiza lazima huyo, huyo, huyo mtu awe yako na Mungu hapana Mungu anaweza kuachilia hata ufanye miujiza amekupa kipawa na unaishi maisha mabaya. Eh? You know, zamani nilipokuwa na Robi nilitatizika sana. Naenda mkutano naona mhubiri anahubiri, anaombea watu anapona. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa na kiu cha Mungu, nikisikiza nasikia hapa hakuna Mungu. Hey, lakini miujiza inafanyika. Ninasema pengine ni mimi niko na shida. Lakini wakati nisoma Biblia, nikajua kuna tofauti, Mungu anaweza kukuacha na kipawa. Na kuambie tena wega. Enda na kipao. Praise the name of the living God. Haleluya. Ndipo sababu inasema wengi watakuja waseme si tulitoa mapepo. Si tuliponya wagonjwa. Walikuwa wanaponya kwa jina la nani? La Yesu. Lakini Yesu anawaambia endeni si wajui mlikuwa watu waovu lakini wenye vipawa. Shetani alikuwa nani? Alikuwa malaika anatembea juu ya makaa ya moto. Alikuwa mabawa yake ako na mabawa yanacheza keyboard. Akifanya hivi muziki unatoka. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ameinuliwa. Lakini kwa sababu ya ukaidi wake akashushwa. Praise the name of the living God. Hallelujah. I cry for my heart. Mimi hulilia moyo wangu ili Mungu anisaidie hata baada ya kufanya kazi kubwa siku moja niingie mbinguni kwa sababu mambo haya yote hata nyumba kama hii Yesu akija siku ya leo utabeba mawe tutaenda naye hakuna kitu tutabeba praise the name of the living god hallelujah Mungu atusaidie kujua kwamba karakta, tabia yako hata ukiinuliwa juu na tabia yako ni mbaya bado utaporomoka Praise the name of the living God. Nataka kusema nini wapendwa? Mimi nimeelewa ya kwamba naweza kumshukuru Mungu kwa kiwango cha juu nikitambua kazi yake ameimaliza. Eh? Siku na dada moja alisema Mungu alimzungumzia usiku wa sauti na hapa kulikuwa na garage. Akamwambia kuje kanisa iko hapa. Akakuja. Kauliza Mungu naniambia kanisa iko wapi? Akiangalia, eh? Anashidwa ni nini Mungu anasema? Kumbe Mungu hako na uh, sometimes hata Mungu aikwambia jambo, anakwambia juu ya mambo yanakuja. Yeah? Imagine katika kumbukumbu kumbu za Mungu, hii kazi ya hii kanisa alikuwa amemaliza. Hata kabla sijazaliwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ndipo sasa hakuna mtu mwingine angejenga katika uwanja huu. Na ukianza kumshukuru Mungu kwa sababu ya the finished work kwa sababu ya kazi amemaliza kama kuna mtu amekalia kitu yako Praise the name of the living God Haleluya Unajua ukianza kushukuru Mungu kwa sababu ya ile kazi amemaliza oh unamkubusha Mungu angalie katika kitabu kila kitu alikuwa amekusudia Sasa ukianza kushukuru Mungu kwa sababu ya ile kazi amemaliza eh hey, Mungu anaenda kuangalia nani yako na proti yake mani nani yako na nyumba yake 
nani yako na gari yake Mungu anaanza kushughulikia zile vitu alikuwa amekupangia katika jina la Yesu Kristo na hata kama kuna ufalme wa giza wa kishetani wa uganga wa uchawi ulikuwa umekubadilishia maisha yako ukianza kumshukuru Mungu kwa sababu ya kazi ambayo ameimaliza Mungu anaanza kuwashughulikia moja moja anawaambia rudisha hiyo nilikuwa nimepatiana Bibi nasema katika Isaya 42 verse 22 Praise the name of the living God Isaya 42 and verse 22 Inasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Yaani Mungu akiangalia watu wake anasema, "Eh, adoa kwa ni mairuo mno." Ile vitu yote nilikuwa nataka niwapatie, wameibiwa. Eh, zimeibiwa. Unajua hiyo roho ya wana wa Zebedayo, imagine hiyo roho ikiwa na mtu ambaye ameingia katika ufalme wa giza ndani. Kwa hivyo yeye hata tumia neno la Mungu, wanaweza kutumia hekima ya kishetani wanaondoa watu katika nafasi zao. Niposta katika kitabu cha muhubiri muhubiri aliona ya, ya kwamba kuna jambo lingine alitazama akaona la kuhuzunisha hapa duniani. Ya kwamba wafalme wanatembea miguu. Watumwa wako juu ya farasi. Akashindwa hii ni nini? Ya kwamba wafalme ndio wanatembea miguu. Watumwa wako juu ya farasi. Ni kumaanisha wamenyang'anywa nafasi zao. Turudi katika Izai inasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wote wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa mawindo wala hapana aokoae wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha lesto ukianza kushukuru Mungu kwa sababu ya maisha yako Mungu anakujua hata kabla hujazaliwa Ukianza kumshukuru kwa sababu Mungu ninakushukuru kwa sababu hata kabla sijazaliwa ulikuwa umemaliza kazi yangu Mungu anaanza kusema arudishiwe 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 natangaza majira ya kurudishiwa baada ya kumtolea Mungu shukurani kama taifa he Mungu anasema rudishiwa nafasi yako rudishiwa nafasi yako rudishiwa mali yako rudishiwa kipawa chako rudishiwa kile kimeibiwa funguliwa mahali umefungwa unaposhukuru Mungu kwa kazi yake ambayo ameimaliza anaanza kuangalia na huyu ananishukuru kwa sababu ya kazi nimeimaliza ni nini nilikuwa nimempangia wana wa Zebedayo ni wengi na wengine hawajaokoka hawaogopi Mungu wanatumia njia zozote wa kuondoe dio wakae lakini Mungu atakutetea ah sijui kama kuna mtu ninaongea naye hapa nasema Mungu atakutetea ile nafasi Mungu alikuandalia kutoka mwanzo hiyo biashara hiyo nafasi katika ofisi hakuna mtu mwingine atakayeweza kuichukua katika jina la Yesu Kristo wapeleke ngombe bila mkia hawatachukua nafasi yangu watoe makafara ya kila aina wainue madhabahu waongee maneno wafanye kinyume hawataweza he give the lord a shout of victory somebody